Wykład drugi. Now, where else do we find Ellen White in the Bible? No, a teraz gdzie znajdujemy Ellen White w Biblii? I'm going to give you a brief survey. Chciałbym wam teraz przedstawić takie studium. We will quickly look at the Old Testament. Zaczniemy od Starego Testamentu. And the New Testament. A później przejdziemy do Nowego. And we will see how Adventists find Ellen White in the Bible. I zobaczymy jak Adwentyści widzą Ellen White w Biblii. I don't know where Joel comes into the picture historically. Nie wiem jak to się stało, że Joel pojawił się w historii. By the way, you know our Sabbath school lessons are on Zechariah this quarter. Tak, a propos tego, to wiecie, że teraz omawiamy księgę proroka Zachariasza w szkole sobotniej. And there are more than 25 different people in the Bible, all with the name Zechariah. A w Biblii jest 25 różnych Zachariaszów. Well, the same is true with Joel. <laughs> tak też jest i z Joelami. There are 14 different men in the Bible, all with the name Joel. W Biblii mamy 14 aż uh, ludzi, którzy nosili imię Joel. The one we're talking about is the author of the book of Joel. Teraz, gdy mówimy o Joelu, to mamy na myśli tego, który jest autorem księgi Joela. Some Bible scholars date him 9th century BC. Niektórzy badacze uważają, że już żył w IX wieku przed Chrystusem. And some Bible scholars date him 7th century BC. Niektórzy mówią, że w VII wieku. It really doesn't matter which you choose. Ale nie jest ważne, co wy wybierzecie, którą datę. Because in verse 28 of my Bible, Joel 3:1, I think in yours. Right. In my Bible, it's the 28th verse. You guys, it's the first verse, the third chapter. Joel starts out by saying, "Joel, tutaj zaczyna ten rozdział tak." Something is going to come to pass afterward. Potem wyleją mojego ducha. Not now. Nie teraz. And then he talks about a bestowal of the Holy Spirit. I mówi później o um, wylaniu Ducha Świętego. He talks about sons and daughters prophesying. Mówi o tym, że synowie i córki będą prorokować. Old men dream prophetic dreams, young men see visions. Starcy będą śnili, młodzieńcy będą mieli widzenia. Male and female prophets. A więc mowa jest tutaj o prorokach rodzaju męskiego jak i żeńskiego. By the way, let me make a point here. Ale pozwólcie, że się zatrzymam tu na chwilę. This may be pure coincidence. Może jest to po prostu przypadek. If it is, I find it a fascinating coincidence. Jeśli to jest przypadek, to muszę powiedzieć, jest to fascinujący przypadek. But the sequence that Ellen White, the, the sequence that Joel gives here. Ale kolejność, jaką tu podaje Joel. Young men see visions. Mianowicie. Młodzieńcy będą mieli old e, men dream, widzenia. Old men dream prophetic dreams. Starcy będą e, prorokować. That is exactly the way it happened in her experience. To rzeczywiście tak to się stało w jej życiu. When she began her prophetic ministry, kiedy ona rozpoczęła tę działalność proroczą, most of her messages came in what Samuel calls the open vision of the day. Większość jej widzeń to były, jak to nazywa Samuel, e, widzeniami dziennymi. In the later years of her life, a pod koniec jej życia, when she was an old woman, gdy była już starą kobietą, most of the information came in the prophetic dreams of the night. Większość e, tego, co otrzymywała, to były prorocze sny nocne. And Joel says, you're young. Tak, Your young men will see visions and your old men will dream prophetic dreams. Mówi prorok Joel, wasi synowie, wasi córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a młodzieńcy będą mieli widzenia. And he talks about the prophetic gift. Ale tutaj mówi po prostu o darze proroctwa. Which is one of the gifts of the Holy Spirit. Jest to jeden z darów Ducha Świętego. And I believe that this is an early reference to Ellen White. I sądzę, że to jest e, jedyny odnośnik e, do Ellen White. My evangelical friends are very angry with me when I mention this. E, moi przyjaciele ewangeliczni 
Są zawsze bardzo źli, gdy ja ten tekst wspominam. They say we believe the Bible interprets itself. Mówią, my wierzymy, że Biblia sama siebie interpretuje. I have no trouble with that. A ja się nie wspieram z tym. I like to let the Bible interpret itself. Podoba mi się to wyrażenie, że Biblia sama się interpretuje. So when we're agreed on that, Więc jeśli się z tym zgadzamy, then they say to me, to oni mówią, Peter at Pentecost, Piotr w czasie Pięćdziesiątnicy, in Acts chapter 2, co jest opisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, tells the people, mówi ludom, ludziom, that, that the phenomenon of Pentecost, że ten fenomen Pięćdziesiątnicy was the fulfillment of Joel 2. To jest po prostu spełnienie zapowiedzi z Joela drugiego rozdziału. And I say, yes, I agree with that. Ja mówię, tak, ja się z tym zgadzam. Well, then you can't apply it to Ellen White. Więc oni mówią, nie możesz więc odnosić tego prorostwa do Ellen White. Yes, I can. A ja mówię, a mogę. On what basis? Na jakiej podstawie? On this basis. Na tej. Acts 2 was a partial fulfillment of Joel 2. To, co jest opisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, jest tylko częściowym wypełnieniem tego, co zapowiadał prorok Joel. Not the final fulfillment. Nie jest to ostateczne wypełnienie. How do you know? A skąd ty o tym wiesz? Two reasons. Z dwóch powodów mówię. Number one. Po pierwsze, the big gift in Joel 2 ten wielki dar z Księgi Joela is the gift of prophecy o którym tu mówi prorok Joel, to jest dar proroctwa. The big gift at Pentecost, a ten wielki dar, który się objawił w czasie Pięćdziesiątnicy, was speaking languages that were previously unknown to the people speaking them. Kiedy ludzie mówili obcymi językami, there is not one reference in Acts 2, to przecież e, nie tylko raz występuje w Księdze Dziejów Apostolskich, to znaczy e, zmianka o, o okazaniu się tego daru. To giving the gift of prophecy at Pentecost, że wtedy się objawił ten dar prostwa w czasie Pięćdziesiątnicy. In Joel 2, the big gift is prophecy. In Pentecost, Acts 2, the big gift is tongues. Tutaj w Księdze Joela, gdy powiedziane jest o tym wielkim darze, to mówi o darze proroctwa. Natomiast w Księdze Dziejów Apostolskich tam jest mowa o mówieniu językami a nie o darze proroctwa. Reason, Ale jest jeszcze inny powód, dlaczego twierdzimy, że to się nie spełniło całkowicie w e, Dniu Pięćdziesiątnicy. Joel put a historic time frame around the fulfillment of his prophecy. Mianowicie dlatego, że Joel mówi, w jakim czasie się to stanie i ukazuje całe tło. And he said, I mówi, this is going to happen before the great and terrible day of the Lord. Mianowicie, Stanie się to, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień pański. He's talking about the second coming. A więc mówi o powtórnym przyjściu Jezusa. Because he goes further. E, a ponieważ idzie dalej, he says before the great and terrible day of the Lord, mówi, zanim przyjdzie ten wielki, straszny dzień pański, there will be signs in the sun and in the moon in the heavens. Wtedy będą znaki na niebie i na ziemi. By the way, in Acts 2, Peter mentions those. E, w gruncie rzeczy Piotr wspomina też o tym, But there is no evidence, ale nie ma dowodu, that at Pentecost, że w czasie Pięćdziesiątnicy były znaki na niebie, na Księżycu i na ziemi, na słońcu. Pentecost was a partial fulfillment of Joel. Tak więc e, zesłanie Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy było tylko częściowym wypełnieniem tego proroctwa Joela. Adventists say, Adventyści mówią, Ellen White was a further fulfillment, że dalszym wypełnieniem tego proroctwa była Ellen White. I don't know of any informed Adventist who says Ellen White was the final fulfillment. Nie mówię, nie znam zresztą żadnego Adwentysty, który by twierdził, że Ellen White była ostatecznym wypełnieniem tego poselstwa Joela. And in the last week of our course, a w ciągu ostatniego tygodnia naszych tu spotkań będziemy mówili nawet o ludziach, którzy dzisiaj uważają, iż mają dar prorostwa. Nie wiem, czy takich macie tu w Polsce. 
There is a Yugoslav lady who says she has the gift. Ale znam taką w Jugosławii, która twierdzi, że ma dar. There is a French lady, Adventist, who says she has the gift. Jest we Francji taka kobieta, która twierdzi, że ma dar proroctwa. We've got a couple dozen of them in North America who claim they've got the gift. Jest jakaś liczba w Stanach Zjednoczonych takich kobiet, które twierdzą, że mają dar proroctwa. There's an Adventist lady in Turkey who says she has the gift. Jest taka pewna adwentystka w Turcji, która również mówi, że ma ten dar. There's an Adventist lady in India who says she has the gift. W Indiach jest jedna taka, która twierdzi, że ma ten dar. I have met some of these people. Ja niektóre z nich spotkałem. I have the gift, they say. I mówią, ja mam dar. How do we know? A skąd my możemy być pewni? How can we test them? Jak możemy to stwierdzić? How can we validate them? Jak możemy ocenić, czy rzeczywiście tak jest? We're going to spend part of an afternoon on that. Uh, spędzimy nad tym trochę czasu. But uh, in the Bible, Ale w Biblii, Joel 2, I think, leaves the door open sądzę, że Joel otwiera nam drzwi for more than one fulfillment. do więcej niż jednego wypełnienia tego proroctwa. And we'll talk about that when we come to the subject. O tym jeszcze będziemy mówili. In the New Testament, a w Nowym Testamencie, in the Sermon on the Mount, gdy Jezus wygłaszał kazanie na górze, and also again in the Sermon in Matthew 24, a potem to kazanie, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, Jesus said that in the last days, Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych there would be false prophets. Będą fałszywi prorocy. Now, if there were to be no true prophets in the last days, gdyby nie miało być prawdziwych proroków w dniach ostatecznych, Jesus didn't need to warn against false prophets. Jezus by nie musiał przestrzegać przed fałszywymi prorokami. He simply needed to say, po prostu powiedziałby, beware of prophets. E, Strzeżcie się proroków. But he doesn't. Ale tak nie powiedział. Beware of false prophets. Powiedział tylko strzeżcie się fałszywych proroków. In John chapter 14, w Ewangelii Jana 14 rozdziale, again in John chapter 16, a później w rozdziale 16, Jesus said that there is going to come a special bestowal of the Holy Spirit. Jezus mówił o e, przyjściu Ducha Świętego. He did not explain it as Paul would further elaborate. E, nie wyjaśniał tego tak jak to później o tym opisywał Paweł that the Holy Spirit would come through manifestations of his special gifts. Mianowicie, że Duch Święty przyjdzie jako manifestacja szczególnego daru. And in four different chapters of the New Testament, i w czterech różnych rozdziałach Nowego Testamentu, he identifies some of those gifts. E, Paweł identyfikuje e, te różne dary. In Ephesians chapter 4, w rozdziale czwartym listu do Efezjan, he mentions five or six of them. On wymienia cztery czy pięć różnych darów Ducha Świętego. In Romans chapter 12, w dwunastym rozdziale listu do Rzymian he gives ten or twelve. podaje też dziesięć czy dwanaście różnych darów. In 1 Corinthians chapter 12, w pierwszym liście Koryntia, do Koryntian dwunastym rozdziale he gives two different separate lists. podaje dwa różne zestawy darów Ducha Świętego. And in the second one, a w drugim liście, w drugim zestawie he gives them in the order of significance or importance. Podaje w kolejności w co do ważności tych darów. And he says the first and most important one I mówi, że tym dru, pierwszym i najważniejszym darem is the gift of apostleship. Jest dar apostolstwa. The second important, most important gift a drugim najważniejszym jest Prophecy. Proroctwo. And so on. I tak dalej. The gift of tongues dar języków does not even appear in all four of the lists. Nawet nie występuje w tych czterech e, listach darów. In the lists in which it does appear a gdzie występuje? It is always at the bottom. Otóż jeśli występuje w tych zestawach, to zawsze jest na samym dole. Which is interesting, to bardzo interesujące. Because our Pentecostal friends, dlatego, że nasi przyjaciele z uh, ugrupowań zielonoświątkowych zawsze stawiają ten dar 
u samego szczytu. And they say, I mówią, if you don't have the gift of tongues, jeśli nie masz daru języków, you can still be a Christian. to możesz być chrześcijaninem, but you're only a second class Christian. ale jesteś tylko chrześcijaninem drugiej klasy. Musisz mieć dar języków, a żeby być chrześcijaninem pierwszej klasy. Well, they are wrong on that. No, mm, błądzą w tym. We mentioned a little bit ago, e, przed chwilą wspomnieliśmy, that in the 12th chapter of Revelation, że w dwunastym rozdziale objawienia, in the very last verse, w ostatnim wierszu, Revelation 12:17, Jesus does something similar to what he did 60 years earlier. Tu w wierszu 17 jest powiedziane, że Jezus czyni coś, co czynił 60 lat wcześniej. Jesus comes down to John on the island of Patmos. Jezus przychodzi do Jana na wyspie Patmos. And he said to him, I mówi do niego, in the future, w przyszłości, after the 1260 years are past. Gdy minie 1260 lat. In fact, that reference is twice in chapter 12. A ta liczba występuje <coughs> dwa razy w 12 rozdziale. After the 1260 years are past. Otóż mówi, gdy minie tych 1260 lat, which takes us to 1798 AD, a ten okres skończy się w 1798 roku, John, there will be a remnant people. Mówi, Janie, będzie lud, który już będzie ludem ostatnim. Now, Jesus could have said, Jezus przecież mógł powiedzieć, this group will go by the name Seventh-day Adventist. Ta grupa będzie się nazywała Adwentyści Dnia Siódmego. Do you think he could have done that? Myślicie, że to by było dobre? Do you think God knew the name of our church? Czy myślicie, że Bóg znał już wtedy nazwę naszego kościoła? Back then? Znał? I think he did. Na pewno znał. Well, he could have said it. You know, it would have been more simple if he had. <laughs> na pewno mógł tak powiedzieć. Dla nas byłoby to o wiele prostsze. He could have said. Mógłby powiedzieć. My true church will be called Seventh Day Adventist. Mój prawdziwy kościół będzie się nazywał kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. My true prophet will be named Ellen White. A moim prawdziwym prokiem jest Ellen White. He could have done that. Mógł tak powiedzieć. And if he had, it would have made our work a little simpler. I gdyby tak powiedział, może nasza praca byłaby łatwiejsza. But he didn't do it. Ale tego nie zrobił. Now Paul says, A Paweł mówi, Jesus is the same yesterday, today and forever. <laughs> Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. And what Jesus did do, A to, co Jezus uczynił naprawdę to John on Patmos, na wyspie Patmos e, dla Jana, was something very similar, uczynił coś, co jest bardzo podobne to what Jesus did to John 60 years earlier. Do tego co uczynił Jezus dla Jana 60 lat wcześniej. And the story is told in Mark 14 and in Luke 22. A ta historia jest opisana w Ewangelii Marka, rozdziale 14, a wierszu 42. It was the last week of his ministry before Calvary. Jezus znajdował się już w ostatnim tygodniu swojej służby Tuż przed Golgotą. The Passover was coming up. Zbliżała się Pascha. The disciples did not live in Jerusalem. Uczniowie nie mieszkali w Jerozolimie. They had no house in Jerusalem. Nie mieli domu w Jerozolimie. And uh, Judas uh, carried the money. A Judasz nosił pieniądze. But there probably wasn't very much money in the bag. Chociaż prawdopodobnie w tej Sakiewce nie było za dużo pieniędzy, he kept it. dlatego że on je podkradał. And they said to Jesus, no więc uczniowie mówią do Jezusa, Where are we going to celebrate the Passover together? Gdzie będziemy obchodzić Paschę? Now, Jesus could have said, Jezus mógł był powiedzieć, Go to a certain address. Idźcie pod pewien wskazany adres. Knock on the door. Zapukajcie. Tell the man who comes. Powiedzcie człowiekowi, który podejdzie. We want to rent his upper room. Chcemy wynająć twój pokój. He could have done that. Mógł tak zrobić. He didn't. Ale tego nie zrobił. What did he do? A co zrobił? He said to Peter and John. Powiedział do Piotra i Jana. In 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 Mark we don't know their names. It just said the disciples, but in Luke it says Peter and John. Uh, inna Ewangelia tego nie wspominają, Marek też nie. 
Ale Łukasz mówi, że to był Piotr i Jan. Go down the street. Mianowicie powiedział Jezus do tych dwóch uczniów, idźcie Look for a man. I, poszu- i szukajcie człowieka. Look for a particular man. Ale szukajcie takiego szczególnego człowieka. When you find him, Jeśli go znajdziecie, follow him to idźcie za nim to his house. do jego domu. And then speak to the owner of the house. A później rozmawiajcie z właścicielem tego domu. Again. Znowu. Jesus could have told them the name of the man. Jezus przecież mógł podać nazwisko tego człowieka. He didn't. Ale tego nie zrobił. Jesus could have told them the address. Jezus mógł podać im adres jego. He didn't. Ale tego nie zrobił. Look for a man. Powiedział, patrzcie za człowiekiem. Lord Jerusalem is full of men. No tak, ale w Jerozolimie było pełno ludzi. Well, you look for this one. Ale Jezus powiedział, szukajcie takiego. You'll have no trouble finding him. Nie będziecie mieli kłopotu z odnalezieniem And go. When you do, A jeśli go znajdziecie, follow him. to idźcie za nim. Well, Lord, how will we know which man? No Panie, ale skąd my będziemy wiedzieli, który to? You will see a man doing a certain thing. A zobaczycie człowieka, który coś szczególnego będzie robił. Now Jesus could have said to them, Mógł Jezus powiedzieć, Look for a man, szukajcie człowieka with two eyes, z dwoma oczami, one nose, jednym nosem, one mouth, jednymi ustami two ears. i dwoma uszami. That wouldn't help. Ale to by niewiele pomogło. Because unless you were a leper, every man has those. Bo jeśli ktoś nie jest trendowaty, no to każdy ma nos. He didn't say look for a man whose name is so and so. Nie powiedział szukajcie człowieka, którego imię jest takie a takie. At Passover in Jerusalem. Bo gdy była Pascha w Jerozolimie. There were more than a million men. To przybywało ponad milion ludzi. If they had to stop each man and ask his name. Gdyby więc zatrzymywali każdego człowieka i pytali, jak on się nazywa, to prawdopodobnie do tej pory jeszcze by tam stali, zatrzymując ludzi i pytając, jak się nazywają. Nie, powiedział, szukajcie człowieka, który będzie niósł dzban wody. Now that probably doesn't mean very much to you. O, prawdopodobnie to niewiele znaczy dla was. It didn't to me. Dla mnie też to niewiele mówiło. Until I went to Africa. Zanim nie udałem się do Afryki. And I was a missionary for 12 years in Nigeria, Africa. A 12 lat pracowałem jako misjonarz w Nigerii, w Afryce. And I started our seminary in Nigeria. I tam e, stworzył seminarium w Nigerii. 1959. E, w 1959 roku. We were the first white people to live in this African village of 2000 people. My byliśmy pierwszymi białymi ludźmi, którzy w tej 2000 wiosce tam się osiedlili. We had running water in our house. I myśmy czerpali wodę. The Africans did not have running water. Myśmy mieli bieżącą wodę w naszym domu, ale Afrykańczycy nie mieli. When they wanted water, kiedy oni chcieli wodę mieć, they had to go to three or four standpipes in the town with a faucet or a tap. Oni musieli iść do miasta, tam gdzie były krany. And they started, na ulicy. they started getting water at four o'clock in the morning. I brali wodę. Już zaczynali ją brać od godziny czwartej rano. And they used an empty kerosene tin. Brali tę wodę do takich pojemników blaszanych. It would hold 16 liters. Mieszczących sobie 16 litrów wody. And I woke up every morning. I tak chodzili z tym codziennie. Hearing water hitting the bottom of empty kerosene tins. E, napełniali te puste e, pojemniki wodą. African culture is Eastern culture. It is not Western culture. A kultura afrykańska to kultura wschodnia, nie zachodnia. And in African culture. A w kulturze afrykańskiej. In Eastern culture, w tej wschodniej kulturze, the various duties of daily living are divided up between men and women. Pewne czynności codziennego życia podzielone są te dla kobiet, a te dla mężczyzn. Men do not carry water. Mężczyźni nie noszą wody. It's very rare. To bardzo rzad, wielka rzadkość. Very, very rare. Bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. Women carry water. Kobiety noszą wodę. And small children carry water. E, I małe dzieci. But a boy becomes a man at age 12. Ale chłopiec, który staje się mężczyzną w wieku 12 lat, 
It is very rare to see a man carrying water in Africa. Już nie nosi wody. Bardzo rzadko można spotkać mężczyznę w Afryce, który by niósł wodę. In Jerusalem. W Jerozolimie. It was rare to see a man carrying water. Było rzeczą wyjątkowo rzadką zobaczyć mężczyznę niosącego wodę. There were a few who did. Ale były jednostki takie. But when they did, a jeśli ktoś to robił, they didn't carry it in a pitcher. To nie niósł tego w dzbanie. They carried it in a water skin, the skin of an animal. Niósł wtedy wodę w bukłakach nosili wodę. It was rare to see a man carrying water in a pitcher. Zupełną wyjątkową rzeczą było widzieć mężczyznę, który by niósł wodę w dzbanie. And when Peter and John left Jesus to go into the town, a więc gdy Piotr i Jan odeszli od Jezusa, udali się do miasta, they had no trouble finding a certain man. Nie mieli problemu z odnalezieniem tego człowieka. They followed him to his house. Poszli później za nim. Said to the master. Weszli do jego domu, powiedzieli, proszę pana, we want to rent your upper room. my chcieliśmy wynająć pana górną salę. Now it is 60 years later. A teraz mija 60 lat. Jesus comes back to the same disciple, John. Jezus przychodzi znów do tego samego ucznia, do Jana. And he does the same thing that he did in Jerusalem. I czyni to samo, co kiedyś uczynił w Jerozolimie. John, Mówi Janie, at the end of time, przy końcu czasu going to be a remnant people. będzie już ostatni lud. This time two characteristics. A ten czas będzie się charakteryzował dwoma rzeczami. Instead of a man carrying water. A już to nie będzie człowiek niosący wodę. Number one. Po pierwsze, Look for a people, w tym czasie szukaj ludzi, who keep all the commandments, którzy zachowują wszystkie przykazania. Including the fourth. Łącznie z czwartym. The Sabbath. Odnośnie sabatu. But that's not enough. Ale nie tylko to. To find this people. Jeśli chcesz znaleźć ten lud, look for a people also. To szukaj takiego ludu, that have the prophetic gift. który również ma dar proctwa. Perhaps Jesus knew. Być może Jezus wiedział, that at the end of time, że w czasach końca there would be a half dozen major denominations. Będzie sporo różnych e, denominacji, that keep the Sabbath. którzy będą święcić sobotę. We're not the only one. My przecież nie jesteśmy jedynymi. There's the Seventh -day Baptists. Są bowiem na przykład baptyści, którzy święcą dzień sobotni. They're the people we got it from. Przecież to od nich myśmy otrzymali sabat. Seventh -day Church of God. Jest tak zwany Kościół Boży Dnia Siódmego. A half a dozen. A jest ich więcej. There's one called the Worldwide Church of God. Jest jeden, który się nazywa Światowym Kościołem Bożym. Who was started by a man named Armstrong. A początek temu kościołowi dał człowiek imieniem Armstrong. And some months ago, a parę miesięcy temu, I was flying from Washington D.C. to Los Angeles. Leciałem z Waszyngtonu do Los Angeles. It's a six-hour flight. E, około cztery godziny. And the airline upgraded me free to a first-class seat. Przedstawiciele linii lotniczych przenieśli mnie na siedzenie w pierwszej klasie. And an airline captain came into the cabin. A wtedy przyszedł kapitan tego samolotu do kabiny. Sat in the seat next to me. Usiadł obok mnie. He was a senior pilot. Był głównym pilotem tego samolotu. Four stripes on his sleeve. Miał cztery pasy na rękawie. And I said to him, ja mówię do niego, you are riding as a passenger today. A dzisiaj pan leci jak pasażer. Yes, I'm going to Los Angeles. On mówi, tak, lecę do Los Angeles. And there I will pick up a jumbo jet. I mówi, tam wsiądę do jumbo jeta. And carry 400 people to New Zealand and Australia. I powiozę 400 ludzi do Nowej Zelandii i do Australii. We fell into conversation. I tak zaczęliśmy rozmowę. And in the conversation, a podczas tej rozmowy, he said, you know, on powiada, wie pan, I never fly on the Sabbath. Ja nigdy nie latam w sobotę, w sabat. I heard that. A gdy ja to usłyszałem, uh, what day do you call Sabbath? To zapytałem, ale który dzień pan nazywa sabatem? 
Saturday. Sobotę. When does your Sabbath begin? A kiedy zaczyna się pański sabbat? Friday night. Piątek wieczorem. And you never fly on Sabbath. I nigdy pan nie lata w sabbat. No. Nie. And I said, of what church are you a member? A jakiego kościoła jest pan członkiem? Worldwide Church of God. Światowego Kościoła Bożego. Armstrong's Church. Kościoła Armstronga. And I said to him, a ja mu powiedziałem, that's interesting. A to interesujące. You see, I'm a Sabbath keeper too. Ja też święcę sobotę. I belong to the Seventh Day Adventist Church. A należę do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Oh really? Oh. And for six hours we had a most interesting conversation. I przez sześć godzin mieliśmy bardzo interesującą rozmowę. Jesus did not tell John, Jezus nie powiedział Janowi, Look for a church that keeps the Sabbath, patrz, szukaj kościoła, który święci sabat. Because that wouldn't be enough. Bo to by nie wystarczyło. Look also Również for a Sabbath keeping church szukaj kościoła, który święci sabat, ale i tego, który ma dar proctwa. There are today a half a dozen Dzisiaj jest, jest pewna ilość kościołów święcących sabat. There are today Są one dzisiaj. A half dozen denominations that claim they have a prophet. Ale są i takie wyznania, które uważają, że mają proroka. But there's only one church Ale jest tylko jeden kościół, that keeps the Sabbath który święci sabat and unites it with the prophetic gift. i wiąże go z darem proroctwa. And that's the -day Adventist church. Są to Adwentyści Dnia Siódmego. I was very surprised a week ago yesterday. Byłem bardzo zdumiony, e, kiedy osiem dni temu to meet some people spotkałem pewnych ludzi, who do not love Mrs. White, e, którzy który nie bardzo lubili Ellen White. They don't believe she is a prophet. Oni nie wierzą, że ona jest, była prorokiem. They do believe she is a false prophet. Przekonani są, że była fałszywym prorokiem. And yet they want to remain members of the Seventh Day Adventist Church. A jednak oni chcą być członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. If I believed Ellen White was a false prophet, gdybym ja był przekonany, że Ellen White była fałszywym prorokiem, I would leave this church so fast. Ja bym tak szybko opuścił ten kościół. You wouldn't see me for the dust I would raise running. Nie zobaczylibyście kurzu za mną. I can't imagine. Nie mogę sobie wyobrazić. Why they want to belong to a church? Dlaczego oni chcą należeć do kościoła? That has a false prophet. Który ma fa miał fałszywego proroka? I wouldn't. Ja bym do takiego I nie należał. Think any of you would. I myślę, że nikt z was. Now my friends. Moi przyjaciele. If our church doesn't have a true prophet. E, jeśli nasz kościół nie ma prawdziwego proroka. Then you and I are in the wrong place. To wy i ja jesteśmy na niewłaściwym miejscu. Because 1900 years ago, ponieważ 19 setek lat temu, Jesus came down to that little island called Patmos. Jezus przyszedł na tą maleńką wyspę Patmos. And he said to John, i powiedział do Jana, there's going to be a remnant people. Będzie lud ostatków. At the end of time, w czasach końca, they're going to keep the Sabbath. Będą to ludzie, którzy będą zachowywać sabat. They're going to have the prophetic gift. I będą mieli dar proroctwa. And there's only one church in this whole world. A tylko jeden jest kościół na tym wielkim świecie, that meets that test. Który te dwie e, charakteryzuje się tymi dwoma rzeczami. And we are part of it. A my jesteśmy jego częścią. Did any of you have any questions? A więc czy macie pytania? Moje pytanie wiąże się z Joelem, trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Tam jest powiedziane, bo wczoraj brat wspomniał że to się wiąże z siostrą White, ale tam to jest pokazane w sposób taki bardziej zbiorowy. Ja, jak to wyjaśnić, że przecież to jest taki raczej sposób masowy tego prorokowania, tych, tych darów, że, że więcej osób. Ellen White was not the first person to be called to the prophetic office. Ellen White nie była pierwszą, która została powołana do pełnienia funkcji proroka. In 1842, w 1842 roku a man by the name of William Ellis Foy 
Uh, William Ellis Foy, who was a man of mixed racial origin, uh, był on mulatem. And uh, he was called. On też został do tego urzędu powołany. We know that he had his first vision in January of 1842 and his second the next month. I w 42 roku miał on swoje pierwsze widzenie in which month? Uh, January and February. W styczniu i lutym 42 roku. And he wrote out what he saw. I napisał to co widział. And we still have a copy of it. Zachowało się to do dnia dzisiejszego. But he did not continue in this work. Tylko, że nie kontynuował tej pracy. God a man, Powołał więc Bóg innego mężczyznę. Whose name was Hazen Foss. Nazywał się Hazen Foss. And I, discovered several years ago, I kilka lat temu odkryłem, that Hazen Foss was related to Ellen Harmon through marriage. że on był w jakiś sposób spokrewniony z Ellen Harmon. Hazen had a brother named Samuel. Hazen miał brata, który się nazywał Samuel. And Samuel married a sister of Ellen Harmon, whose name was Mary. A Samuel ożenił się z siostrą Ellen White, Marią. Hazen Foss was disappointed on October 23. Hazen Foss przeżył rozczarowanie w październiku 43 roku. And even though the Holy Spirit came to him repeatedly, he refused to bear witness. I mimo, że Duch Święty przemawiał do niego wielokrotnie, on nie chciał iść przekazywać tego świadectwa. Finally, w końcu, the Holy Spirit came to him and said, OK, you can forget it, we're going to pick somebody else. Duch Święty powiedział, dobrze, wybierzemy kogoś innego. Then he got frightened. I wtedy on się przeraził. He booked a hall somewhere. He booked a hall, an auditorium. Wynajął salę. It was probably a schoolroom. Chyba to była szkoła, sala szkolna. And he advertised that he was going to tell what the Lord had showed him in vision. I rozreklamował to, że będzie mówił o tym, co Bóg mu pokazał w widzeniach. A lot of people came. Wielu ludzi przyszło. When he got up to speak, there was silence in the room. A kiedy powstał, żeby mówić, he started zapanowała out, cisza. Started out by giving a little background. Zaczął mówić troszeczkę o całym tym tle. Told how the angel came to him. Mówi jak anioł przyszedł do niego. And then he tried to remember what the angel said. I później starał się przypomnieć co anioł mu powiedział. It was like Nebuchadnezzar's dream. It went from him. Ale było tak jak ze snem na Buchodonozora. Odeszła mu ta myśl. And two or three times he tried to remember. I trzy, dwa, trzy razy starał się przypomnieć sobie. He couldn't. Ale nie mógł. And finally he walked down the aisle and out the door. W końcu poszedł i wyszedł z sali. People who were there said it was the worst meeting they ever attended. A ludzie, którzy tam przyszli, powiedzieli, że to było to najokropniejsze zebranie, jakie kiedykolwiek widzieli. Later on, Hazen was visiting his brother's house. A później Hazen odwiedził dom swego brata. In a community called Maguire Hill. W miejscowości Maguire Hill. And Ellen was there telling her vision, her first vision, for the first time in public. A tam Ellen White po raz pierwszy publicznie mówiła o widzeniu, które miała. Hazen did not come into the room. Hazen nie wszedł do tego pomieszczenia. But he sat in another room. Ale był obok w innym pokoju. With the adjoining door slightly open. Drzwi były troszeczkę uchylone. So he could hear. Także on słyszał, co tam było mówione. Without having to go in. Tylko, że sam nie wszedł. And Ellen talked for more than an hour, almost two hours. A Ellen White uh, przemawiała ponad godzinę, prawie dwie godziny. The next morning. I następnego ranka. After the people who came to hear Ellen had long since gone. Uh, Ellen już nie było, a ludzie rozmawiali z nim. He spoke to her privately. Hazen Foss spoke to Ellen privately. Uh, to znaczy, kiedy ludzi już nie było, Hazen Foss miał okazję rozmawiać osobno, osobności z Ellen. And he said to her, I powiedział jej, Last night as I listened to your telling of your first vision, wczoraj, gdy słuchałem, jak ty opowiadałaś o swym pierwszym widzeniu, 
I recognized it ja rozpoznałem as identical że ja miałem identycznie to samo widzenie to that which was shown me to było mnie pokazane też i hope you will be faithful mam nadzieję że ty będziesz wierna i was not faithful ja nie byłem wierny and i'm a lost man i ja jestem straconym człowiekiem if you are faithful jeśli ty będziesz wierna the crown of life that i might have had korona życia którą ja mogłem mieć ty będziesz mogła posiąść. He lived until the 1890s. Żył do lat 90. XIX wieku. But he never manifested interest in religious things again. Ale nigdy już nie interesował się sprawami religijnymi. So Ellen White was not the first. Więc Ellen White nie była pierwszą. If I may say it respectfully. Jeśli mogę z szacunkiem powiedzieć. She was God's third choice. Ona była dopiero trzecim wyborem Bożym and probably the most improbable candidate ever called to the office of prophet i chyba najbardziej nieprawdopodobny był to wybór jakiego kiedykolwiek Bóg dokonał at the age of nine, e, w wieku dziewięciu lat she was hit on the nose by a rock thrown by an angry classmate e, Koleżanka ze szkoły uderzyła ją kamieniem w nos. The nose was broken. E, nos został złamany. And she was permanently disfigured for the rest of her life. Także do końca życia e, miała zniekształconą twarz. She had a beautiful character. Miała piękny charakter. She had a very appealing personality. Bardzo pociągającą osobowość miała. But she was not pretty to look at. Ale nie wyglądała ładnie. And the accident shattered her central nervous system. A ten wypadek bardzo naruszył jej też system nerwowy. And as a result, she could not continue formal schooling. Także ona nie mogła już nawet dalej się uczyć. She didn't even finish three grades of primary or elementary school. Nie skończyła nawet trzech klas szkoły podstawowej. But she was faithful. Ale była wierna. And God used her for 70 years. I Bóg używał ją przez 70 lat. Furthermore, ponadto, I am not sure that Ellen White was the last prophet. Jestem pewien, że Ellen White nie jest ostatnim prorokiem. I think there is evidence that God called a man in Ethiopia to this office. Wydaje się na, że Bóg też powołał pewnego człowieka w, en, w Etiopii do tego urzędu. And uh, interestingly the man was a Mohammedan al-Hajji. Uh, był to um, dawniejszy Mahometanin, uh, nazywał się al-Hajji. And this is how the work of Seventh Day Adventism began in Ethiopia. Uh, w Etiopii z nim związane to jest e, w ten sposób e, e, zaczęła się rozwijać e, działalność adwentystów. God gave this man a dream one night, Bóg dał mu widzenia pewnej nocy, in which the main elements of our doctrinal message were included. Gdzie przekazano mu główne zasady naszej wiary. Baptism by immersion, na przykład powiedziano mu o chrzcie przez zanurzenie. The second coming o powtórnym przyjściu Jezusa, the Sabbath, o sabacie. The main of our faith. Te główne zasady zostały mu przedstawione. And told him I powiedziano mu, to look for a particular church, ażeby szukał kościoła, in which he would find three men preaching. w którym znajdzie trzech mężczyzn przemawiających. This man had a following of five or six thousand people. Ten mahometański nauczyciel miał e, około 600 słuchaczy. His name was Sheikh Zacharias. Nazywał się e, Sheikh Zachariasz. And uh, he never found the church with three men preaching. I nigdy nie znalazł kościoła, w którym by przemawiało trzech mężczyzn. When he was on his deathbed, a kiedy leżał już na łożu śmierci, He called the husband of his daughter. Wezwał męża swojej córki. And told him that he must continue the search. 
i powiedział mu, żeby on szukał dalej. The son-in-law was named Mot Biner. Jego zięć nazywał się Mot Biner. And he started looking. I on począł szukać. And one day in Eritrea, i któregoś dnia w Erytrei, he was walking down a jungle road. Szedł drogą w dżungli. He came upon a clearing. Wyszedł na polanę. And there was a little chapel in the clearing. I tam zobaczył maleńką kaplicę. He had visited many chapels. Był już w wielu kaplicach. He had talked to many missionaries. Rozmawiał z wieloma misjonarzami. But when he started asking them, do you believe the second coming? Ale gdy zaczął ich pytać, czy wy wierzycie w powtórne przyjście Jezusa? Baptism by immersion? Czy wierzycie w chrzest przez zanurzenie? The Sabbath? Czy wierzycie w sabbat? Sooner or later they would say, well no, we don't believe that. Prędzej czy później oni mówili, nie wierzymy w to. And he said, Wtedy on mu powiedział, You're not the people I'm looking for. to wy nie jesteście tymi ludźmi, których ja szukam. On this occasion, I przy tej okazji a missionary from Scandinavia was preaching. E, akurat misjonarz ze Skandynawii przemawiał. Our first missionary to that part of the world. Był to nasz pierwszy misjonarz w tej części świata. His name was Goodmanson. Nazywał się Goodmanson. And standing on either side of him, a po obu jego stronach, were two translators. Było dwóch tłumaczy. One was translating into Amharic. Jeden tłumaczył na język amharycki, which is probably the main language of Ethiopia. To jest prawdopodobnie ten główny język etiopski. The other man was translating into what probably was a local dialect. A drugi tłumaczył prawdopodobnie na lokalny dialekt. Motbiner looked through the open door. I wtedy ten Motbiner spojrzał przez e, otwarte drzwi. He saw three men standing behind the pulpit preaching. Zobaczył trzech mężczyzn przemawiających e, za kazalnicy. His heart began to beat. Serce zaczęło mu bić. He came in. Szedł do środka. Took a seat in the back. Usiadł z tyłu. So as not to disturb the meeting. A żeby nie przeszkadzał zgromadzeniu. When it was over, a kiedy się skończyło, he almost ran to the front. Prawie że pobiegł do przodu. He said to Goodmanson. I powiedział do Goodmansona. You believe in the second coming. Czy ty wierzysz w powtórne przyjście? Do you believe in baptism by immersion? Czy wierzysz w chrzest przez zanurzenie? Do you believe in the Sabbath? Czy wierzysz w sabbat? And he went down the list. I zaczął dalej wymieniać tę listę. And Goodmanson answered yes to every question on belief. A Goodmanson odpowiedział na każde pytanie tak. Motbiner said, "You are the people I'm looking for." I wtedy Motbiner powiedział, "To ty reprezentujesz lud, którego ja szukam." And he already had five to six thousand followers. Pięć do sześciu tysięcy było. And that's how our work began in Ethiopia. I tak rozpoczęła się praca w Etiopii. I recently heard another story. A ostatnio słyszałem inną jeszcze historię. I'm still checking this one out. E, ja jeszcze ją sprawdzam. But there may be evidence. Ale to może być dowód. Of another example of a prophetic gift. I objawienia się jeszcze jednego daru proroczego. In one of the countries of southern Asia. W jednym z krajów południowej Azji. I talked with a missionary who came from this country. Rozmawiałem z misjonarzem, który pochodził z tego kraju, który przybył z tego kraju. He told me a remarkable story, On mi opowiedział zdumiewającą which, <coughs> historię. Which I won't repeat in public until I have verified it. Ale ja jej nie powtórzę, zanim ja jej nie zweryfikuję. But if everything he told me is verifiable, ale jeśli da się wszystko stwierdzić, że rzeczywiście tak było, there may be another instance of a genuine prophetic gift. To może być to kolejny przykład objawienia się daru proroctwa. Now we mentioned yesterday. Wczoraj wspomnieliśmy, that there are 30 or 40 people who claim to have the gift. że jest około 30 czy 40 ludzi, którzy teraz twierdzą, że posiadają ten dar. And of course we have to test each one of them. I oczywiście myśmy powinni stwierdzić, czy tak jest. We will spend an hour in our last week talking about how we test. E- w ostatnim tygodniu spędzimy około godziny nad tym zagadnieniem, żebyśmy wiedzieli, jak sprawdzać, czy ktoś ma rzeczywiście dar proroctwa. What I said yesterday about Joel 2, or in your Bible, Joel 3. A to, co powiedziałem o zapowiedzi z Joela, drugiego rozdziału, czy w waszej Biblii jest to trzeci rozdział, wiersz pierwszy. Was this. Mianowicie, chciałem powiedzieć to. We do not say. My nie mówimy. 
Ellen White was the final fulfillment of Joel. Że Ellen była ostatecznym wypełnieniem tego proroctwa. We do say she is a further fulfillment. Mówimy, że ona jest dalszym wypełnieniem tego proroctwa. You will remember there was a partial fulfillment at Pentecost in Acts 2. Wiecie bowiem, że w Dziejach Apostolskich opisane jest częściowe wypełnienie te, tej zapowiedzi. We simply say Ellen White was a further fulfillment. A później były dalsze wypełnienia, gdzie Ellen White jest tylko jednym w tym ogniwie. But she meets the Bible tests of a prophet. Ale ona odpowiada tym e, testom, które stawia Pismo Święte prorokowi. I am not saying that hers is the only gift mentioned in Joel. Nie mówię, że jej dar to jest ten jedyny, który był zapowiedziany przez Joela. But I am satisfied for myself. Ale sam jestem zadowolony. That her gift is included in Joel. Że jej dar mieści się w tej zapowiedzi Joela. Well, that was a long answer. <laughs> to była długa odpowiedź. Do we have any other questions before we Może go? macie inne pytania. Słyszałem, że życie Jezusa siostry White jest jedyną z biografii Pana Jezusa, która jest w bibliotece Białego Domu. Czy jest to prawda? No, it is not true. Nie, to nie jest prawda. And you've got your facts a little bit uh, not straight. <laughs> Troszeczkę nie tak słyszałeś chyba jak to jest. I think you are referring to the National Library which is called the Library of Congress. Myślę, że tu chodziło o bibliotekę narodową, którą nazywamy e, biblioteką kongresową. And at one time i tam pewnego razu in that library w tej bibliotece they had a display. E, była wystawa you know, libraries often have different displays that are changed from time to time. Wiecie, że w bibliotekach nieraz organizuje się takie wystawy, dokonuje się pewnych zmian. On this occasion, i podczas e, tej okazji, a copy of the Desire of Ages, e, książka Życie Jezusa, was on display, również była wystawiona. As an example of beautiful language, jako przykład pięknego języka, and a very attractive biography of Jesus. I bardzo e, atrakcyjnej biografii Jezusa. I am not sure that the Desire of Ages has ever been in the White House. Ja nawet nie wiem czy mm, życie Jezusa Ellen White było kiedykolwiek w białym domu. It would be nice if it were. Byłoby to miłe gdyby rzeczywiście tak było. And the Desire of Ages is not the only life of Christ in the Library of Congress. Ale musimy pamiętać, że na temat życia Jezusa książka Ellen White nie jest jedyną książką w bibliotece kongresowej. There are probably four or five hundred different biographies of Christ just in English in the Library of Congress. W tej bibliotece kongresowej zapewne jest 400 albo 500 książek na temat życia Jezusa tylko w języku angielskim. And there are many more a jeszcze o wiele więcej jest in other languages. w innych językach. So, yes, it was on display, a więc tak, na pewno była ta książka wystawiona. Because in the opinion of one of the librarians, dlatego, że w opinii e, bibliotekarzy it was worthy of exhibition. uważano, że jest ona godna pokazania. 